উচ্চতর গণিতের তৃতীয় অধ্যায় জ্যামিতির অনুশীলনী এই ভিডিওতে আমরা তিন দশমিক এক অনুশীলনীর পাঁচ নম্বর সমস্যা সমাধান করব আচ্ছা চলো দেখি সমস্যাটা কি বলেছেন আচ্ছা সমস্যাটা হচ্ছে যে ত্রিভুজ এবিসি এর বিসি বাহু পি ও কিউ বিন্দুতে সমান অংশে বিভক্ত হয়েছে আচ্ছা মানে পি কিউ বিন্দুতে বিসি বাহুটা পি কিউ বিন্দুতে এটা যদি বিসি বাহু হয় পি আর কিউ বিন্দুতে এই বিসি বাহুটা সমান তিন অংশে আসলে বিভক্ত হয়েছে তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ পি স্কোয়ার প্লাস এ কিউ স্কোয়ার প্লাস ফোর পি কিউ স্কোয়ার এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে তাহলে চলো আমরা এই প্রশ্ন মতে প্রথমে চিত্রটি অঙ্কন করে ফেলি আচ্ছা ত্রিভুজ এ বি সি এর বিসি বাহু আচ্ছা তাহলে আমি ত্রিভুজ এ বি সি প্রথমে অঙ্কন করি তাহলে আমি এই যে চোখের আন্দাজে একটা ত্রিভুজ এ বি সি অঙ্কন করলাম এই যে তাহলে এখন নামকরণ করে ফেলি এ বি সি আচ্ছা তাহলে এখন এই এ বি সি এর বি সি বাহু তোমার পি আর কিউ বিন্দুতে সমান অংশে বিভক্ত হয় তাহলে আমি মনে মনে একটু চোখের আন্দাজে সমান তিন অংশে এই বি সি বাহুকে ভাগ করে নিলাম তাহলে দেখো তো এটা যদি পি বিন্দু হয় এটা হবে কিউ বিন্দু এবং প্রত্যেকটি অংশ হচ্ছে পরস্পর সমান অর্থাৎ দেখো তো এই বি পি বি পি ইকুয়ালস টু পি কিউ ইকুয়ালস টু কিউ সি এটা হচ্ছে আমার দেয়া আছে আচ্ছা তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ পি স্কোয়ার তাহলে আমি এ আর পি যোগ করি প্লাস এ কিউ স্কোয়ার তারপর এ আর কিউও যোগ করি প্লাস ফোর পি কিউ স্কোয়ার এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে আচ্ছা তাহলে এখন কিভাবে আমরা এই প্রমাণটা করব তাহলে দেখো আমাদের এখানে যে উপপাদ্যটি কাজে আসবে অনুশীলনীর তা হচ্ছে যে অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্যের সাহায্যে আমরা সহজেই এই প্রমাণটা সম্পন্ন করতে পারবো কিভাবে চলো দেখো অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্যটা যদি আমি একটু মনে করিয়ে দিই তোমাদের অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্যটি ছিল এমন যে কোনো একটি ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর এটা যদি এ বি সি একটি ত্রিভুজ হয় কোনো ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ক্ষেত্রফল হবে টু ইন্টু ওই দুই বাহুর যে সাধারণ শীর্ষ এই শীর্ষ থেকে যে মধ্যমা বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমা আছে এই মধ্যমার স্কোয়ার প্লাস এই বাহুর যে অবশিষ্ট বাহুর তার অর্ধেকের স্কোয়ার শেষ এটা হচ্ছে আমার অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য তাহলে এখন একটু দেখো তো আমরা ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রে যদি অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য প্রয়োগ করতে চাই সেটা কিন্তু পারবো না কারণ দেখো এখানে এ পি আর এ কিউ কিন্তু তোমার ত্রিভুজ এ বি সি এর কোনো মধ্যমা না তাহলে কিভাবে আমরা এখানে অ্যাপোলোনিয়াস রূপপাদ্য ব্যবহার করব দেখো আমরা যদি এখানে এইখানে এই পুরো চিত্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ বি কিউ এতটুকু ত্রিভুজ নিয়ে পাই দেখো এই যে আমি যদি এখানে মার্ক করি এই যে নীলকালি দিয়ে এ বি কিউ ঠিক আছে এই টুক ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখো তো কি দেখা যায় এ বি একটা বাহু এ কিউ একটা বাহু তারপরে আর আছে হচ্ছে তোমার দেখো তো এ পিটা কি এই বি কিউ এর মধ্যবিন্দু আর এই শীর্ষের সংযোগ সরল রেখা তাই না এবং আমরা জানি যে বি পি ইকুয়াল টু পি কিউ তাহলে দেখো তো এ পিটা কি একটা মধ্যমানা এ পি হচ্ছে ত্রিভুজ এ পি কিউ এর একটি মধ্যমা তাহলে দেখো তো আমরা যেহেতু মধ্যমা পেয়েছি তাহলে সহজেই এই এ বি কিউ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য প্রয়োগ করতে পারবো তাহলে চলো প্রয়োগ করি তাহলে প্রয়োগ করলে কি হবে দেখো যে কোনো দুই বাহুর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে এখানে এ বি স্কোয়ার প্লাস ধরো এ কিউ স্কোয়ার ইকোয়াস টু কী হবে টু ইন্টু দেখো আমি এখানে মধ্যমাটা পেয়েছি এ পি স্কোয়ার প্লাস এখানে যে কোনো একটা অর্ধেক নেই এখন আমার প্রমাণে যেহেতু পি কিউ নিয়ে পি কিউটা রাখতে হবে প্রমাণে তাই আমি এখানে পি কিউটা নিলাম পি কিউ অংশটা অর্ধেকটুক নিলাম শেষ তাহলে এখন একটু ক্যালকুলেশন করি টু এ পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে আমাকে এখানে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ারের ভ্যালু দেখাতে হবে তাহলে আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে সমীকরণে শুধু এ বি স্কোয়ার ইকোয়াস টু কত পাবো টু এ পি স্কোয়ার মাইন প্লাস টু পি কিউ স্কোয়ার মাইনাস এ কিউ স্কোয়ার এইটুকু আমি পেলাম ঠিক আছে শেষ তাহলে এটা হচ্ছে আমার ইকুয়েশন নম্বর ওয়ান একইভাবে দেখো তো আমি যদি এখানে আরও একটি ত্রিভুজ নেই এই যে আমি কালো কালি দিয়ে এখন মার্ক করছি যে এইটুকু অংশ দেখো ত্রিভুজ এ পি সি এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে দেখো তো আমরা জানি পি কিউ আর কিউ সি পরস্পর সমান তাহলে কি এ কিউ একটি মধ্যমা হলো না এ কিউ একটি 
মধ্যমা তাহলে এই ত্রিভুজ এ পি সি এর ক্ষেত্রে আমি অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য প্রয়োগ করতে পারবো আবার তাহলে চলো করি করলে কি হবে দেখো এখানে আসছে এ পি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকোয়াস টু টু ইন্টু এটার এই মধ্যমা হচ্ছে এ কিউ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এখানে অর্ধেকটুকু হচ্ছে পি কিউ স্কোয়ার শেষ তাহলে আমার এখান থেকে এ সি স্কোয়ারের ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে এ সি স্কোয়ার ইকোয়াস টু টু এ কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ স্কোয়ার মাইনাস এ পি স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমার ইকুয়েশন টু তাহলে দেখো আমি এখানে দুটো ইকুয়েশন পেয়েছি এক নম্বর দুই নম্বর এক নম্বর ইকুয়েশন এ বি স্কোয়ারের ভ্যালু দেয় দুই নম্বর ইকুয়েশন এ সি স্কোয়ারের ভ্যালু দেয় এখন আমাকে এই দুটি ইকুয়েশন কী করতে হবে মাঝখানে যোগ চিহ্ন আছে তাহলে আমি ইকুয়েশন ওয়ান আর ইকুয়েশন টু যোগ করব যোগ করলে কি পাবো এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার আচ্ছা এটা যোগ করব তারপর কী আছে দেখো আমি এ বি স্কোয়ারের পুরো জিনিসটা তুলি টু এ পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ স্কোয়ার মাইনাস এ কিউ স্কোয়ার আর এখানে আসে প্লাস টু এ কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ স্কোয়ার মাইনাস এ পি স্কোয়ার শেষ তাহলে এখন দেখো তো কী কী বাকি থাকে দেখো এখানে টু এ পি স্কোয়ার আছে এখানে মাইনাস এ পি স্কোয়ার আছে তাহলে শুধু থাকবে এ পি স্কোয়ার আবার এখানে দেখো টু এ কিউ স্কোয়ার আছে এখানে মাইনাস এ কিউ স্কোয়ার আছে তাহলে থাকবে শুধু প্লাস এ কিউ স্কোয়ার আর এখানে টু পি কিউ স্কোয়ার আছে প্লাস টু পি কিউ পি কিউ স্কোয়ার আছে তাহলে হবে ফোর পি কিউ স্কোয়ার দেখো আমাদের তাহলে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ারের মান চলে এসেছে যেটা প্রমাণে চেয়েছে তাহলে আমরা এখানে কিভাবে এই সমস্যাটা সমাধান করলাম আমরা প্রথমে ত্রিভুজটা অঙ্কন করলাম প্রশ্নমতে তারপরে ত্রিভুজটাকে দুটো ভাগে ভাগ করলাম দুটো ভাগে ভাগ করলাম কেন কারণ এখানে ত্রিভুজ এ বি কিউ এর ক্ষেত্রে এ পি একটি মধ্যমা আমরা অ্যাপ্রোনিয়াসের সূত্র ব্যবহার করে এ বি স্কোয়ারের ভ্যালু পেলাম আবার ত্রিভুজ এ পি সি এর ক্ষেত্রে এ কিউ একটা মধ্যমা তাহলে এই এ পি সি এর ক্ষেত্রে অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য ব্যবহার করে আমরা এ সি স্কোয়ারের ভ্যালু পেলাম তারপর যেহেতু আমার দুটো ভ্যালুর যোগ চেয়েছে আমরা যোগ করে একটু ক্যালকুলেশন করে পেয়ে গেলাম যেটা প্রমাণে চেয়েছিল 